আজকে আমরা ঢাকা বোর্ড দুই হাজার বাইশের গণিত সৃজনশীল প্রশ্নের সমাধান নিয়ে আলোচনা করব এক নং সৃজনশীল প্রশ্নটি হচ্ছে সার্বিক সেট ইউ এক্স সাজ দ্যাট এক্স বিলংস টু এন এবং এক্স ইজ গ্রেটার দেন অর ইকাল টু ওয়ান লেস দেন এইট এর মান হচ্ছে এক্স বিলংস টু এন সাজ দ্যাট এক্স মৌলিক সংখ্যা এবং এক্সের মান নয় থেকে ছোট বা সমান বি এর মান থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এবং আর এর মান হচ্ছে এক্স ওয়াই যেন এক্স বিলংস টু বি ওয়াই বিলংস টু বি এবং এক্স ইকাল টু ওয়াই মাইনাস ওয়ান এখন ক নং প্রশ্নটি হচ্ছে যদি ফাংশন অফ টি ইকাল টু টি টু দ্য পাওয়ার ফোর প্লাস টি স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই টি স্কোয়ার হয় তবে ফাংশন অফ মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি এর মান নির্ণয় করা সমাধান ক দেওয়া আছে ফাংশন অফ টি ইকাল টু টি টু দ্য পাওয়ার ফোর টি স্কোয়ার প্লাস ওয়ান নিচে হচ্ছে টি স্কোয়ার তো আমাদের এখানে আমরা বের করব ফাংশন অফ মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি ইকাল টু এখন টি এর পরিবর্তে মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি এখানে ব্যবহার করব তাহলে ওয়ান বাই থ্রি তার পাওয়ার ফোর প্লাস মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি তার স্কোয়ার প্লাস ওয়ান নিচে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি তার স্কোয়ার এখন মাইনাস ওয়ান তার পাওয়ার যদি ফোর থাকে তাহলে মাইনাস তিন ওটা উঠে যাবে এখন ওয়ানের পাওয়ার ফোর হচ্ছে ওয়ান আর থ্রির পাওয়ার ফোর হচ্ছে এইটটি ওয়ান প্লাস মাইনাসের স্কোয়ার প্লাস হয়ে যাবে ওয়ানের স্কোয়ার ওয়ান আর থ্রির স্কোয়ার হচ্ছে নাইন প্লাস ওয়ান নিচে হচ্ছে ওয়ান বাই নাইন এখন লস হচ্ছে এইটটি ওয়ান তাহলে এইটটি ওয়ান আর এটা মিলে গেছে উপরে ওয়ান থাকবে এইটটি ওয়ান দিয়ে নাইন ভাগ করলে নাইন নাইন ইন্টু ওয়ান মানে হচ্ছে নাইন এইটটি ওয়ানের সাথে ওয়ান গুণ করলে হচ্ছে এইটটি ওয়ান নিচে হচ্ছে নাইন উপরে হচ্ছে ওয়ান এখন উপরের অংশ প্লাস করলে এইটা আর এটা এইটটি ওয়ান প্লাস নাইন হচ্ছে নাইনটি নাইনটি আর ওয়ান হচ্ছে নাইনটি ওয়ান আর নিচে ওয়ান বাই নাইন থাকবে এখন নাইনটি ওয়ান বাই এইটটি ওয়ান নিচেরটা উল্টে যাবে উপরে নাইন নিচে ওয়ান তো এটা এটা কাটলে হচ্ছে নাইন উপরে হচ্ছে নাইনটি ওয়ান নিচে হচ্ছে নাইন তো এটাকে যদি আমরা সমস্ত হিসেবে ভাঙাই তাহলে এটা হচ্ছে দশ সমস্ত নয় ভাগের এক ভাগ তো এটা এইভাবে রাখা যায় বা মিশ্র ভগ্নাংশে করলে এইভাবে লিখতে হবে এই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার খনং প্রশ্নটি হচ্ছে যে আর অন্যকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করে তার রেঞ্জ নির্ণয় করো এখানে আর পদ্ধতিতে যে অংশটুকু আছে সেটা হচ্ছে এক্স বি এর সদস্য ওয়াই বি এর সদস্য তার মানে বি সেট এখানে বি সেটের উপাদান সংখ্যা সুন্দর করে দেওয়া আছে তা আমাদের এখানে দেয়া আছে বি ইকাল টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এখানে আর এর মান হচ্ছে এক্স কমা ওয়াই যেন এক্স বি এর সদস্য ওয়াই বি এর সদস্য এবং এক্স ইকাল টু ওয়াই মাইনাস ওয়ান তো এখানে আমাদের যেহেতু এক্স বি এর সদস্য এবং ওয়াইও বি এর সদস্য এবং বি এর উপাদানগুলো দেওয়া আছে সেহেতু আমরা এখানে লিখব যে প্রদত্ত শর্ত এক্স ইকাল টু y মাইনাস ওয়ান এখানে এক্স হইল স্বাধীন চলক এবং ওয়াই হইল অধীন চলক আমরা স্বাধীন চলকে ডান পাশে লিখব এই জন্য আমরা পক্ষান্তর করে পাই ওয়াই ইকাল টু এক্স প্লাস ওয়ান এখন আমরা এখানে একটি বক্স করে এটা হলো x এটা হলো y এখন এক্স যেহেতু বি এর সদস্য কাজে বি এর প্রত্যেকটি উপাদান 
আমরা এখানে উল্লেখ করব এটা হচ্ছে 3 এটা হচ্ছে 4 এটা হচ্ছে 5 এটা হচ্ছে 6 এখন এই মানটা যদি আমরা এখানে বসাই দেই তাহলে 3 আর 1 প্লাস করলে হচ্ছে 4 4 এর সাথে 1 প্লাস করলে হচ্ছে 5 এখানে 5 বসালে 5 প্লাস 1 ইকুয়াল টু 6 আর 6 বসালে হচ্ছে 7 এখানে হচ্ছে যেহেতু এখন b এর অংশের মধ্যে 4 5 6 এই তিনটি উপাদান b সেটের সদস্য কিন্তু 7 b সেটের সদস্য নয় সেজন্য আমরা লিখব যেহেতু 7 not belongs to b তো সেহেতু তাদের যে জোড়া অর্থাৎ 6 7 এটা not belongs to r সুতরাং নির্ণয় অন্যয় আর ইকুয়াল টু এখন বাকি যে তিনটা অংশের জোড়া তৈরি হয়েছে সেই মানগুলো আমরা লিখব প্রথম ব্র্যাকেট ব্যবহার করে 3, 4 4, 5 5, 6 এখন প্রশ্নে আমাদের জানতে চাইছে সেটা হচ্ছে রেঞ্জ নির্ণয় করো সুতরাং আর এর রেঞ্জ রেঞ্জ হচ্ছে ক্রোমোজোরের দ্বিতীয় মানগুলোকে রেঞ্জ বলা হয় তাহলে দ্বিতীয় মান হচ্ছে এখানে 4 এখানে হচ্ছে 5 এবং এখানে হচ্ছে 6 তাহলে আমাদের অ্যানসার লিখতে হবে প্রথমে আর এর অন্যয় অর্থাৎ 3,4 4,5 এবং রেঞ্জের মান হচ্ছে 4 5 6 গণং প্রশ্ন বলছে p অফ b প্রাইম মাইনাস a প্রাইম নির্ণয় করো এখানে আমাদের ফারস্টে u এর মান এবং a সেটের মানটা তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করতে হবে তাহলে ক এখানে আমাদের দেয়া আছে তাহলে u u হচ্ছে x such that x belongs to n এবং x এর মান মাইনাস 1 থেকে বড় বা সমান এবং 8 থেকে ছোট তাহলে আমরা এখানে জানি ন্যাচারাল নাম্বার হচ্ছে 1 2 3 4 5 এগুলো হচ্ছে ন্যাচারাল নাম্বার বা স্বাভাবিক সংখ্যা এখানে x এর মান যেহেতু 1 নেওয়া যাবে সেহেতু 1 হবে তারপর 2 3 4 5 6 7 এবং 8 নেওয়া যাবে না কারণ 8 থেকে ছোট মানগুলো এখানে নিতে হবে একই ভাবে এর মান হচ্ছে x belongs to n x belongs to n such that x মৌলিক সংখ্যা এবং x less than or equal to 9 তাহলে প্রথম মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে 2 তাহলে আমরা 2 লিখব তারপরে মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে 3 তারপর হচ্ছে 5 তারপর হচ্ছে 7 তারপর হচ্ছে 11 কিন্তু আমাদের x এর মান হবে 9 থেকে ছোট বা সমান তাহলে মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে যে সকল সংখ্যাকে ওই সংখ্যা এবং এক ব্যতীত অন্য কোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায় না তাই মৌলিক সংখ্যা এখানে 2 3 5 7 হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা যা প্রদত্ত শর্ত অনুযায়ী মেনে চলে आर बी सेटर मान टा भालो को रेड़े आवाज़ से थ्री फोर फाइव सिक्स ले थ्री फोर फाइव सिक्स तो हमारे देखा ने प्रथम में बिर करते हो बे बी प्राइम तार पर ए प्राइम तले तले बी प्राइम होते यू यू थे के बी बात दी था बे तले यू होते वन टू थ्री 4, 5, 6, 7, तार थेके बाद दीत होबे, 3, 4, 5, 6, 
তাহলে এই 3 থেকে 6 পর্যন্ত এই সংখ্যাটা আমাদের এখান থেকে বাদ যাবে এবং অবশিষ্ট সংখ্যাগুলো লিখতে হবে সেজন্য রেজাল্ট হবে 1 2 7 এবং এই সংখ্যাগুলো মিল থাকলেও বাদ দিতে হবে না থাকলেও বাদ দিতে হবে সেজন্য এর উত্তরটা অবশ্যই প্রথম যে সেট সেই সেট থেকে আমাদের নির্বাচন করতে হবে তারপরে হচ্ছে এ প্রাইম তাহলে এ প্রাইম হচ্ছে ইউ বাদ এ এখানে ইউ এর মান হচ্ছে 1 2 3 4 5 6 7 মাইনাস এ এর মান হচ্ছে 2 3 5 7 আমাদের এখান থেকে 2 3 5 7 এই চারটা সংখ্যা উপাদান বাদ দিতে হবে বাদ দেওয়ার পরে থাকবে 1 4 তারপর হচ্ছে 6 তাহলে 1 4 6 হচ্ছে a প্রাইম এর মান এখন আমাদের এখান থেকে b প্রাইম মাইনাস a প্রাইম এটা বের করতে হবে এই সুতরাং b প্রাইম মাইনাস a প্রাইম তাহলে b প্রাইম এর মান হচ্ছে 1 2 7 মাইনাস a প্রাইম এর মান হচ্ছে 1 4 6 তো এখান থেকে 1 1 মিল আছে সেজন্য 1 এতে বাদ যাবে 2 এবং 7 এই দুইটা উপাদান এখানে থাকবে তাহলে b প্রাইম মাইনাস a প্রাইম এর মান হচ্ছে 27 তাহলে আমরা এখান থেকে লিখব যে এটার পাওয়ার সেট তাহলে p পাওয়ার সেট অফ b প্রাইম মাইনাস a প্রাইম এখন আমরা পাওয়ার সেট নির্ণয় করব প্রথমে আমরা এই দুইটা উপাদান দিয়ে একটা উপসেট লিখব 27 তারপরে একটা উপাদান নিলে হচ্ছে শুধু 2 শুধু 7 এবং কোন কিছু না নিলে ফাঁকা সেট এবং সবগুলোকে এক জোড়া সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে উল্লেখ করতে হবে তে হচ্ছে আমাদের রেজাল্ট তাহলে হচ্ছে 27 শুধু 2 শুধু 7 ফাঁকা সেট 